司令，是我们失职。上次庆功宴后，我们一直听从您的命令，暗中保护穆小姐，可还是被凶手钻了空子。您责罚我们吧。这是突发情况，你们也不用过于自责。但是以后要多派些人手，加强戒备，暗中保护穆小姐。有任何事情，第一时间先斩后奏。是是，去吧。上次就是这个，这个病人。你怎么来了？谢谢你啊，一直派人保护我。啊，这不是应该的吗？你可是我的财神爷啊！总之，谢谢你。你也不用太担心，他不会有事的。要不你还是自己来吧，把脸擦擦。你也不希望他醒来看到你这个样子。光耀哥是为救我而受伤的，要是徐督军怪罪起来，我来担。我不想牵连你。哎，傻瓜，谁会怕你牵连啊？呃，别看了，又不是第一天这么帅，赶紧把脸擦擦，难看死了。你笑什么？还是这么说话比较像你。院长，血压下降，停止去。他的身体里有大量的积血，应该马上做开胸手术止血。开胸手术啊，院长。这开胸手术，我们之前只在协和观摩过一次，从来都没有真正实施过。这万一手术要是出了差错，人可是会死在手术台上的。他不做手术，人也保不住啊。他可是徐督军的公子，万一救不回来，我们所有人都得倒霉。怎么样？啊，徐督办他不太好。什么叫不太好？刚才不是说书写完了就行了吗？其实徐督办的胸腔里有好多积血，如果不及时手术打开胸腔，找到出血点，恐怕挺不过今晚。那你们还等什么呀？赶紧做手术啊！可是我们医院没做过这样的手术，万一操作不当，很有可能下不了手术台啊！你做不做手术啊？谭司令，你别急，你想，徐督办。身份尊贵，我们真的不敢擅自做主。更何况他的家人都不在上海。嗯，要不您在这儿，手术同意书上签个字，也算是给我们吃一颗定心丸。哎，院长，这救死扶伤，不应该是你们医院的事吗？动不动手术也是你们医生说了算。我们司令他不懂医，凭什么给你们签同意书啊？这位长官，你想啊，徐督办可是徐督军的独子，这这种责任我们可负不起啊！你现在让我们司令在这上面签字，万一徐督办有什么三长两短的，这徐督军怪罪下来，你们好推卸责任是吧？没有手术同意书，我们真的做不了手术。我来签，我是徐光耀的未婚妻。轮不到你，要签也是我签。司令，谭司令要是签，我们也就放心了。给我马上安排手术。好，走走走走。医生，哎，刘波。在这守着，我出去一下。哎，司令，你干嘛去？这徐光耀可能下不了手术台，我现在打电话给徐伯君，他们能见着最后一面。等等，刚才签字的事儿还不知道怎么收场呢，你现在又把徐伯君叫来，万一他有个三长两短呢？到时候我们可真圆不了场了。老五，这个时候我们要再想着自保，让他们见不到最后一面。
那是缺德。吴副司令，与其在这担心别人做文章，不如马上就把关耀哥的病例拿过来。需不需要做手术？有没有这个必要？病例一清二楚。好，好，好，好，我这就去。啊，谭四，你去司令部再调一些兵过来。上次宴会的时候，就有人想刺杀关耀哥来栽赃谭司令，我怕他们这次卷土重来，我也会马上打电话给爸爸，封锁医院，你只管守好。好。关耀哥。你一定要挺住！徐督军怎么说？他没怎么说，就是说，尽快赶来。你刚刚为什么要签字？万一关耀哥有个三长两短，你怎么交代？那我还想问问你呢，你刚才为什么要冒出来说是徐光耀的未婚妻？如果徐伯君知道他自己的儿子为你挡了子弹，你这个未婚妻还能做成吗？你是个傻子吗？傻的是你。哥是因为我受伤的，一人做事一人当，我不能把你扯起来。你不用为我开脱。我没有为你开脱，建民团的事情，你已撞在枪口上了。他万一又用这件事情来为难你怎么办？我只是个小秘书，他就算责怪我也不会拿我怎么样。徐伯君那边，交给我。这个时候我不可能把你推到前面。你有把握吗？相信我，我先去看看手术怎么样了。请接工部局。谭三,三，哎，兵怎么都来了？是婉清小姐吩咐的。他爸上次刺杀徐督办的那些人在搞小动作，特意嘱咐我多调些兵来。哎，干什么你？放开！撒开！他口口声声答应徐督军要保证光耀的安全，他做到了吗？谭司令，光耀现在到底怎么样了？肺出血，在做开胸手术。姓谭的。你最好祈祷光耀没事，要不然我绝对不会饶过你。裴少帅，苏少帅，刚刚在码头上是谭司令救了我和光耀哥，书写的也是谭司令。穆婉清，你可是光耀的秘书，你怎么帮他说话？你不觉得可笑吗？我没有帮着谁说话，我只是在陈述事实。我不希望有人被冤枉。